Monate waren nicht ganz so einfach. Ähm, man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich ein ganz nettes Konzept. Das heißt, wir hatten ehemalige oder Projektentwickler, Senior-Projektentwickler, die den Beruf jetzt schon länger ausüben, die jeweils immer einen Tandem Junior-Projektentwickler zugewiesen bekommen haben. Das heißt, ich äh, ja, habe jetzt seit zwei oder zweieinhalb Jahren einen Mentor, wenn man so will, der mich halt dann Stück für Stück einarbeitet sozusagen. Natürlich haben wir Probleme, Leute zu finden, weil alle anderen auch suchen. Das ist klar. Also wenn sich da die Menschen nicht auf den Weg machen, sagen, das ist für mich ein, ein neues Berufsfeld, auch mal mutig sind und sagen, ich verlasse meinen alten Job, das, was ich, was ich gelernt habe oh, und ja, was vielleicht inzwischen mich nicht mehr ganz so interessieren mag und ich versuche was Neues, ja, dann wird das nicht klappen. Also wir brauchen die Leute, die auch ihr Themenfeld zu wechseln bereit sind, die sagen, ja, wir gehen in die erneuerbaren Energien, machen was für die Zukunft. first had symptoms of endometriosis when I was 16, uh, yet didn't hear the word until I was 29 years old. So this yawning 13 year uh, gap of not being believed actually by healthcare providers, being told my symptoms were in my head or part of being a woman or I was exaggerating. All of the things that now we, the term now that, you know, the hot term is gaslighting, but that's, that's what happened. I guarantee that every woman listening to this podcast right now has a universal experience of going into a healthcare provider's offices and at some point being mm, dismissed or discounted for symptoms that they communicate that they know is going on in their body. We've screened this film in every continent except for Antarctica so far. And I always ask the audience, without fail, almost 100% of the women in attendance raise their hand and say, I have not been believed in a doctor's office for some symptom. Um, it's a universal experience. like this can help break that taboo but there's a lot there's a lot of work to do um, you know I know with the World Economic Forum and in the Women's Health Initiative a lot of the focus is on breaking these taboos so girls can go to school you know so girls can have jobs they can have fulfilling lives but a lot of that starts with making sure they're in school when they're on their period and you know they're not relegated to staying home all of it starts there <laughs>